，但是呢，年龄大了啊，必须得有点保证。你像你那有特有瘾的，嗯，月月哎不愁吃不愁喝，年纪了他有保证，月月都能领钱，月月都能领钱。对，你像我这没有特有瘾的呢，啊，说实话嘞，这帮孩子吧，孩子都有我。他自己也顾不了，他想顾你，他没有钱，他咋顾你？那也是。我现在只有歇了半月的东西捡破烂，我干几年了？哎，这不晓得他多少说，管弄点零花钱，是不是？你你大爷，您说是晚上干啥？我捡呃捡破烂，像现在垃圾桶里捡破烂。哦，晚上去垃圾桶里捡。捡破烂。捡废品。啊，捡废品。啊。哎呀，多少多少都挣一款，够零花钱。一个月能减多少钱呢？一个月光减都那二百块钱，多多点儿。两三百块钱。都那样，对。反正能顾着自己吃喝。啊、嗯，现在我不用再减了。啊、嗯。半年前呢，我从那个垃圾兜里掏，捡出来一大堆那个破衣裳，从那个破衣裳到老大一溜，掏出来一个宝贝。掏出来个宝贝。啊、嗯。那行。是是黄澄澄的。这这样，大爷，我先瞅瞅行吗？你瞅瞅可以啊，你可别坑样、哎、这我就不都不敢拿走了，半年都不敢拿走了。我就没人管了，我才拿走的。哦，你,哦你看，哦，你是就是在垃圾桶里捡出来半年了，嗯、然后一直没敢声张。没事，你你你拿出来，我瞅瞅。说实话的，这要是我卖了吧，我就先把名字不用讲了。这到底是啥呀，啊、大爷？金砖。金砖、嗯？我的天呀，这么大！我的天！这有多重？二斤。哦，您称过重量？啊、两斤。两斤重，就是一千克。啊，我这下面有想法了吧？哎呀，大爷，这东西要是真的，这可不少值钱啊！这都是真的呀，你自己看看的。你我看着您现在有七十岁，我七十岁了。七十岁，那以你这以后的养老，这要是黄金的，那绰绰有余啊。绰绰有余了，根本用不完。我都问我咋说。哎呀，这挺重的，我我能能行行行行行。哦，当时就是晚上，您去捡垃圾的时候，是的，捡回来的，捡回来，跟那个破毛溜溜装破衣服里面。嗯，当时我搁那个垃圾桶里捡出来的时候，搁那路中间一看，黄澄澄的，我说这个桶，嗯，我这儿拿下了，哦，拿下，仔细一看，给我看，像金砖，金、嗯，黄金。哦、那是，哎呀，现在黄金价格可高了，大爷。嗯，好像在五百五一克左右。哦，你要这要是正儿八经的黄金，咱算一下啊，一克五百五，十克它就五千五了。你说一百克，五万五。你要是这一千克是吧？一千克，一千克的话，五十五万啊。啊、哦，五十五万。那要是五十五万的话，那这养老。没问题了，没问题了。所以说我说没问题了，以后啊，以后再也不用捡垃圾了。老天给我的报酬。哎呀，大爷，嗯、呃，咱有啥说啥的啊。您这想法也挺好，这要真是黄金呢，确实我也替您高兴。但是我这边看了一下，您这肯定不是黄金，绝对是黄金。你看，呃，我知道黄颜色。大爷，您看这里，嗯，这个地方您看到没有？那地方攒的东西啊。不是，大爷，这应该是上面这黄颜色应该是。刷的漆，然后这里有点掉漆了，就是白的了，就说明这里面的金属啊，不是黄金，不是黄金，对，一，肯定不是黄金。你你听我讲啊，大爷，呃，为啥？这要是黄金呢，就这么大个儿，这么厚，还是实心的，它肯定不止一公斤。老话有一句说的咋说？寸金一寸就是一斤，你这这么大，这要是黄，这要是黄金呢，我估计最起码得四五斤了。并不只有两斤，哦，重量也不对，不然后那肯定不是黄金。你这样，大爷，你回头你看一下，拿个吸铁石吸一下，看是不是铁。我是这儿的啊，他一直都不吸，不吸，嗯嗯，不吸的话，反正不是黄金。这要是真是黄金，人家也不会扔到垃圾桶里扔了，几十万的东西呢。那反正这东西不是黄金，呃，大概率的话吧，要不然就是铜，要不然就是钢啊或者啥的，就是不稀，它不是铁的。你自己看看也行，我我都相信。嗯、呃，不用看，这也不是黄金，真不是黄金。您好，想弄点啥？哎，这真是猪肉县令了，猪肉包邮啊，盖房子的时候挖不来个鸡不完。
盖房子的时候挖出来个金碗。对，呃，能让我看看吗？可以，可以，你慢慢来，请进门。我的天呀、啊嗯，这是金碗。对呀、啊，谁跟你说这是碗呢、啊？哎，你看这个这面，这不应该算是一个香炉吗？你看上面还有有求必应。哦，我以为是抱着吃饭用的呢。那谁家用这吃饭呀、啊嗯？对不对？这不这,这不是碗，这是香炉。嗯、哦哦，还有落款，大明宣德。我的天呀、啊，这应该是老股东吧？呃，盖房子挖出来的，咋挖出来的？就盖房子挖地底的时候啊，挖出来了。哦，当时挖出来的时候不是这个颜色。哦。呃，黑不拉几的，绿不拉几的哦。然后我用那纱布清水，反正刷着刷刷，哦，刷的亮腾腾的。你看这个位置，哦，是谎言，黄金是谎言。当时啊，是不知道谁走漏了这个风声，俺邻居知道了，哦，赶过来，非要给我出一万块钱买走。我这都出一万，他既然敢出一万，我就感觉这事儿不对，啊、哦，肯定不是普通之物，啊、哦，得是黄金的，这肯定是黄金的。但是我也给多多少少学一点。啊、哦，这过去的东西不是老古董，不是非常非常值钱吗？明白了，我感觉一万太低了，一万太少了，三百万八百万嘛，三百万八百万，对，我的天呀、啊，我这个等于说你挖出来宝贝之后，嗯、你邻居发现了，对，想出一万块钱买走，嗯，你你觉得这应该是宝贝？那肯定宝贝挖出来了、啊。今天来到我店里，你想卖多少钱？三百万八百万都中，你三百万跟八百万错的远呢。对不对？主要我这不懂，我的心理预期是这个价啊，最低得三百万，嗯，对，是吧？没有三百万是不卖的。对，我准备发身发家致富，当百万富翁，当百万富翁。<笑>说实话，我还真见过人家说家里挖出宝贝来之后卖了之后，确实，呃，成富翁了，有钱。这不是说的都是我吗？呃，你先别着急。嗯，这个东西啊，我刚才看了一下，这是一个香炉。香炉，然后你因为用纱布是吧？打过之后呢，确实把老气儿啊给去掉了，这去掉了。不过我从它这个落款以及它这上面的做工上来看，嗯，年限不是太长，有没有可能就是您上一辈的老人盖房子的时候，哎，把它埋到地基底下？因为有一些风俗习惯啊。喜欢把这些，比如说，你看像有求必应啊，这些，呃，香炉，因为有时候香炉还另外还有就像聚宝盆一样，就是家里保佑家里发财或者啥的，嗯，把它埋到地基地基底下，可以福泽后人。那这应该不是，绝对是之前之前弄的。之前弄的，前几代人俺没有这有钱啊，是用黄金碗吃饭。呃、嗯，说到这个材质上了，你说这就是黄金的啊、嗯？呃，再给你说一下，虽然很金黄，但是这个东西它不是黄金。嗯，不是黄金。你首先，黄金你要了解它的特性。嗯，首先黄金啊，它不会氧化，黄金不会氧化。你像这，虽然你你看这里面你没擦干净，这还有绿锈，绿锈一般是有铜。才会生绿锈，黄金是不生绿锈的，明白吧？嗯、还有重很重要的一点，如果这个东西是黄金的，还这么厚、嗯、这么大个的，重量要比这最起码重三倍以上，这个重量特别轻。哦，也不是黄金、啊。对，不是黄金。那它这应该是黄铜。啊、哦，你给我估价到底它值多少钱？嗯，估价。啊、嗯，你像这种东西的话，我估计也就八九十年代那时候埋的，很大概率是那时候埋的。你看，像像这个东西也就几百块钱。哎，老板、啊，从我一进你的店门啊，我都感觉你这人给我不对脾气啊！我好不容易挖出来几百万要当百万富翁的东西，你这被你这样贬低，我跟你说啊，你一看你就是个坏人、哦。你是不是想几百块钱叫我几百万的东西忽悠走啊？嗯，不，不是，不是，我刚才说了，我只是估价，没说要买啊。<笑>露出来马脚了吧，心虚了吧？啊，我跟你说，你还想买？啊，你给我几百万都不卖给你，我宁愿卖给俺那个邻居一万块钱，我也不给你，给你。呃，那行，那行，那行。啊，你再找别人看看吧。你好，想弄点啥？老板，你给我看这几块这银元是值钱还是不值钱？值钱不值钱？这东西从哪儿来的呀？这是俺爸妈给俺那住宅子里面挖出来的。住宅里挖出来的，我的天呀，这还是一个省龙，很可惜，这有一个戳记，这有一个小戳，品相非常好，就是有戳记。
，嗯，其他的都是几块大头。哟，这个还是个八年的，八年啥意思嗯，大头有三年的，八年、九年、十年四个年份，八年的数量少啊，价值比其他年份的价值高，有点小细伤。嗯，这个也能值个两千多，这俩都是两千多的。这自建是吧？不错呀，啥情况呀？就俺爸给俺妈给住在里面挖出来一百多块嘞。一百多块？我下面还有个弟弟嘞。啊、哦。都给我这几块剩下的全部给俺弟了。全部都给你弟了。我几个来都想看看他自建不自建，要不自建都算了。哦、要是自建了，那不中啊，那不能重男轻女啊。我得回去再给他要一点。对对对，这父母确实重男轻女的比较厉害啊。对呀、啊。你说挖出来一百多块，你这几块总共才给八块。是的呀。哦，那你这家里也不简单啊！你要是普通老百姓家里可挖不出来这么多银元呀、啊。之前我听俺爷讲过啊，他说俺老太爷上一辈儿是地主。哦，老太爷的上一辈儿是地主对。对。哦，那可能就是。家里老辈儿留下来的，是的。你还别说，这这算是正儿八经的祖产呀、啊，传家宝。哟，这个是九年经发，九年经发，你看这发丝特别细。这刚才好像也有一个九年的，他俩不一样。哎，哦，这个是九年的，你看他俩不一样，这个发丝就特别粗。这个是，我看一下。这个是九中，这个是金发，发丝明显的不一样。呃，九年金发的呢会比普通的九年啊贵一些。这三块等于说一个八年的，一个龙阳，还有一个九金，会比普通的贵一些。像这这种普通的一块，我们收的是一千二。一千二，那这搁一块也不少钱了。那放在一起的话，我估计万八千的没问题。那我想问一下，那带个龙是比这贵还是比这便宜？带龙的价格会高一些。那我贵的都是带龙的。哦，带龙的多。对，他男孩的都是龙好，我给他了，哦、然后剩下这几块这给我了。哦，那你得回去说一下了，你这这这分的太不均匀了，是不是？那他本身就数量多，还把带龙的都挑挑走了。有点那个啥了。对呀、啊，我这不知道也都算了。我这一了解到这个银元的价值，啊、那我心里不带劲啊。那是。这重男轻女也都算了，这到俺爸妈老了，他都光指望他儿不喊我吗？那是啊，现在你说父母年龄大了，你你闺女儿子都得呀，都得那个啥，都得出钱出力、啊，是吧？出力，你这弄的也太过分了，是不是？那是。肯定不愿意啊。那咋弄？他今天这几块银元要不要出手？这我不能出手，我得回去找爸妈去。我不重新分配，我不愿意。啊，重新分配。对。那行，呃，等啥时候想出手了，你过来找我。嗯。东西我都看了，一眼开门，老的。嗯，想留着留着，啥时候缺钱了想出手，你可以随时过来找我。好。好行吧。好，走好。那也确实，反正父母这分的太不均匀了。确实不匀，这太像命了。你真是不值钱了，对吧？你给多少都无所谓。你这你说这一块一一,一两千，是吧？你这中间差距太大了。中中中，我得回去找俺爸妈。啊，行行行，行。您好，想弄点啥？你看这都值钱不值钱？哇，银元啊，这嗯，十几块，都是老的。那确实，还是一个八年的大头。嗯。非常可惜，只有一个搓机，可惜了，其他地方都好。左勾芒，啥芒？我这芒。呃，你这东西从哪来的呀？这要出手？俺老爷的遗物。老爷的遗物。嗯，对。哦，等于说这是老爷的传家宝，现在是传给你了。嗯，因为这东西要打架。因为这要打架。嗯，对。啥情况啊？这是？俺那个姨老表啊，就俺这个老表啊，他现在为了分这些东西，俺俩吵起来了。哦、啊，等于说你姥爷临终前把这东西给你了，然后现在你老表也想要。嗯，对，因为啥嘛？俺老爷叫这个东西传给我吧，因为俺老爷快去世的时候，嗯、啊，家里身边没人，全是我照顾的。你没有舅舅吗？没有舅舅。哦、啊，没舅。嗯，对，只有个姨。哦，等于说，你姥爷
，呃，只有两个女儿。嗯，对对,对,对啊。然后呢，我不是照顾他，一直照顾他去世，包括我们那边买公墓。哦，还给老爷准备了一个公墓。嗯，对，公墓啊，遗传出行啊，当时叫他回来照顾他不回来。哦。然后我也就一路照顾了到俺老爷手。哦，明白了。嗯。呃，就是老爷生病的时候，您在身边照顾着、嗯。然后老爷走了之后呢，然后您这个。料理后事啊，对对对对对啊，现呃等于说老爷临走的时候就把这个给给你了啊，对，基本家里一些也没有剩的啥钱嘛，包括一些房子啥基本都给我了，都给你了，嗯对啊，现在等于说是老爷走了之后，你这老表不愿意了，对，也想过来分一分，俺老表的意思在平分，俺老爷走的时候安排了一个后事，但是没有离这个遗嘱啊，啊，俺老爷说了以后分了你谁也别分，这东西都是你的啊。因为我比较孝顺，那是对对那对、嗯，那些孝顺的人，那肯定老人会把传家宝啥的都给，都给给你留着。嗯，对，所以说现在俺俺这个老表就见钱眼开，嗯，然后知道我手里有这些东西，就一直想要分。我的意思，这东西搁身边也是个祸害，现在也是个坏事啊、哦。因为这个东西你再去吵架再去打架，倒是不至于。我的意思，直接就卖了，卖掉了。哦，卖了。嗯，对。可以，卖了，反正钱装我兜里，大家都不留这个念想了吗？那对，那对，你、嗯、确实，你这老表做人不咋地，真不咋地，对不对？你说你老人需要帮助的时候，需要你孝顺的时候，你不在身边，啊，这老爷、呃、老人走了，那你又想想着老这老人的家产。老人的传家宝，嗯、对对不对？快走的时候都哪有这么好的事啊？对，俺老爷快走的时候给俺老表打电话了，说回来想见一面，因为俺家里虽然说是外甥嘛，但就这两个男孩，小时候比较疼。对，然后他不回来，他说他没回来。嗯，对。哎呀，到走他都没回来。到走都没回来。嗯，对。主要是可能是怕出钱。你应该是的啊。但是我买公墓的钱，我没给他说要平分啊，我都是我自己掏了、哦，自己出的。嗯，对，全是自己出的。哎呀。别说了，像你这孝顺的人，果然有有好报。你看这老爷这这这传家宝，这这也不少值钱。嗯，我看了东西都是老的，这也是三年的大头。嗯，这东西几百块钱一罐。呃，这种嗯小头，嗯品相都不错。像这你要是出手的话，这一块我给你按七百五。一块七百五，对，七百五一块、嗯、然后这个大头呢，还有这个传阳，二十三年的传阳，嗯，价格都差不多，嗯，基本都一样，是吧？对，一块给你按一千二。哦，那行。这总共是多少块来着？我看看，四块、六块、八块。嗯，哎，总共是八块，这是一千二一块一万多块钱，反正就。哎，呃，这两个不一样，因为这个八年，说实话，如果说没这个戳的话，我给你个三千到三千五都没问题。啊。但是这有戳起，也就。给两千块钱，啊，那可以啊，反正就都是一二十二年在传阳里边，因为它跟那个二十三年不一样、嗯。你看一下它年份，这都是普通的是二十三年、嗯，这个是二十二年的，数量比较少。你看你这好几个传阳都是二十二三年的，二十二年的只有这一个，嗯，这一个也能值个两千五。嗯，反正不管它值多少钱吧，反正就是不想惹是生非了。确定要出了，嗯，确定要出。那行，那我就给你收了。嗯，对，我给你算算、哎、啊。说实话，真这东西卖了还不够我干老爷买公墓钱来呢，真不够。孝顺老人吧，对，咱也不能说光图那个回报，对，是吧？不图现在，你既然孝顺人，那不要提钱的事。对对对、嗯，啥也不说了，等一会儿多少给你加点。你这碰见这好人了，是不是？嗯、不能让你吃亏。好啊，谢谢你，老板。没事没事没事。这青梨猪圈，一家挖出来一百多块银元，你看看这值钱不值钱？呃，我先上手看看，这么多，都这还被人家买走好野外，这剩下一小部分。老哥，你这这么多银元是在哪挖的？在俺家猪圈里边啊。猪圈里边？对呀、啊，俺家养了俩猪。哦。这两天你看不是一直下雨吗？哦，对对对。猪圈塌了。猪圈塌了。对呀、啊。然后来继续再给他挖挖，给他修修啊。哦，一挖一修不当你啊，挖出来个坛子，里边装了有一百多块，挖出一坛子银元来。对，这我的天呀，猪上留下来了。哦，这银元说实话，这这么多银元可不得了啊。这里边还有带笼的嘞，都被俺邻居、俺村里边的那些人，二百块钱一块都挑中完了。两百块钱一块带笼的，人家给挑走了。
挖不了一百多块儿了，你这这才拿到拿，这才几这也不少了，这这这我看这这这也不少啊，六十块整，六十块，我的天呀，那我就不不慢慢数吧，我带龙的都被你们邻居挑走了，是的呀，你是对银元的价值不了解呀，这银子也不值啥钱，都是想里想去，那这不值当的，哎呀，呃，今天拿过来这是要出手。去，再搁家里边，再搁家里两天，估计一块儿没有了。一块儿都,都知道了，都知道了。这这挖的猪圈挖出来一百多万，你看这家城安城安那村里边的最大新闻了。哦，这家这不钱没钱了，都想都想买两块儿。你压住压住了，我没有了，一块没了，没了。哦，卖给他的二百块钱到底亏不亏？亏不亏？那我刚才就说了，你这亏大了，亏大了，亏大了。嗯，呃，我跟你这样说，嗯，就他们挑剩下的，我看基本上都是大头啊。对，呃，不讲板别，不讲板面。哦，还有一个是吧？嗯、不讲板别，嗯，都是普通的，只要是壁面上没有搓机，嗯，一块就一千二，一千二一块。对，这还是人家挑剩下的大头。要是龙阳，嗯，只要壁面上没伤，嗯，那一块都好几千，最低是好几千。有贵的，一两万的都有。你也听听，你可别忽悠我、啊。我没忽悠你啊。一块给一千二。对呀、啊，就这大头。真给假给？你看你这说的，你都来我店里了，我跟你胡说吗？那这你这一说的话，我说实话。东西我看着都没问题，确实。少卖多少钱？确实都是罐装的，少卖多少钱？那你少卖多了。卖了有一半，都估计有三四十个人上下卖。我的天呀！这这这这，你说你自己没留几块带龙的吗？这东西谁谁懂啊？反正脏不拉几的。对，脏不拉几的，这相中二百块钱一块，二百块钱一块吧。哎呀，还没多香。那你这一算的话，那你这是亏大了。你得我先看看你到底真给假给。如果你真给的话，我现在我啥都不弄了，我得赶紧回去啊，看看他们。都是谁买的？都上我家给他要来去。那不要紧，不要紧。那这样吧，我下面给你算一算，嗯、我先给你挑一挑，嗯、你知道吧、啊？普通的我给你按一千二。嗯。你像大头呢，嗯，有三年的、八、嗯、年的、九年和十年的四个年份。哦。里面八年的，嗯，跟龙阳价格差不多，也比较贵。哦。还有包括其他的有没有板边啥的，带板的也比普通的贵。嗯嗯我先给你挑一挑吧，这好不好？我哪管知道这这？挑出来的普通的，我给你按一千二。嗯，挑出带板的来，到时候我看是什么板，具体到时候咱们再看价格，好不好？赶紧挑，赶紧算，我得赶紧走。那算了，这这这，别看天黑了，我得现在今天最大的任务，哎呀，五，你只要是给我我钱了，我都得给他们要过来的。哎。那到时候你看吧，这怎么解决那都是你们的事儿了。反正我先把这些大头先给你算一算，好吧？啊，那行那行，那我下面先慢慢的挑。老哥，这个属于啥呀？这，我也不懂。这个属于啥呀？这，你说，这个民国的时候啊，铸造过这样的，金金的，金条铸造过这样的金条。这是按民国那时候金条的样式来弄的这个，要不然呢，就是我估计啊，我看着还有点黄黄的，有很大概率外边镀金，就那种，然后呢，可能是把它洗掉了还是怎么着，现在变成白色的了，变成白色的。肯定不是银子。不是老哥，你这一点你得你你你那个啥一点，我因因为啥？我做银元之前啊。小严是搞啥的呢？搞金银首饰的，是不是银子我还是能看得出来的，这个专业性还是有的。讲实在的，既然给我来，我也是就是相信你们啊。这个，我这这个是盘子，松龙，背面肯定是有落款的。你看，落款也是一条龙，这不行，这也不是银，这不是银，哎，不是银，也是。收破烂的时候收回来的，你这收的东西不少，里面还有啥？你这像百宝箱啊，老铜锁，但这这不行，这不是老的，这不老。这个先带来你看一下，你就知道了。你就就不用拆开袋子看，我就知道这不是老的，这只能算是工艺品，假的，假的。还有
这个立价肯定，这个也也肯定不刺激，这个肯定。哇、哦，元宝，那不行，乾隆年，这个也算是工艺品。不是老哥，你是不是到古玩街去搜废品，然后人家给你弄一箱子这个？说了几十年啊，附近的啊，这个老太婆、老人，他都会拿得来哦。拿过来。一次会收嘛，我收废品一次会收，我从九一年、九二年去开始就会收。哦。人家那个时候铜钱。像这个钉子，它是五两的钉子，五两的钉子，你不管是包浆也好，它这个落款也好。还有后面的蜂窝也好，这这在我们行内一看就一眼假。这个是你们去看的，是吧？哎，一眼假。不懂噻。嗯。老太婆家拿的来，哎呀，给他二十块钱啊，啊就给，你自己给。啊，您家这二十块钱买的不贵。是。你到古玩街上二十块钱，你还真买不回来，人家不一定卖给你，对不对？你起码得拿拿个百八十，是吧？你没个百八十，人家不卖给你。虽然是假的，那你放家里也是一个物件啊，对不对？就是。还有。几十块钱，你看这个就这个盘子就一百块钱哦。啊，这个这个一百块钱，这个一百块钱买的有点贵了，啊，这就有点贵了。你看这个东西，哦，这是云南的牌坊锭，也是银锭，老银锭，但是这个不是，也不是老的，云南的牌坊锭。那这这这这个也不行。其实云南的牌坊锭，它因为它这个上面落款。一般字儿比较多，还是很具有观赏性，但是这个也不对，这也是二十买的。这两个一百块钱，买了一堆哦。哦，还有我看另外一个一模一样，我我看一下，我看一下，一对儿。哦，一百块钱买一对儿，可以。果儿街上你买不来，别看是假的你也买不来，那确实就是一对儿。我的天呀！这要是真的，也能值个好几万，值个好几万，确实是一对儿，一模一样，不像。还有啥？没有了啊？没了，没了。嗯。你好，想弄点啥？想请教你个问题啊。啊。价值一百万的银元，你懂不懂？价值一百万的银元、哦。对，叫你看看。哎、呃，我先上手瞅瞅。嗯。我就这一块。对。我的天呀，河南省造的，嗯，我这是真没见过。我搞银元搞的时间也长了，第一次见到河南省铸造的银元。我也是第一次见，你也是第一次见。嗯，对。那你怎么知道它能值一百万呀、啊？这个东西你从哪来的呀？别人顶账的时候给我了呀。别人顶账？嗯，对。啥情况？你讲这个银元嘛，这个银元有历史。嗯嗯，这个是他太爷爷。太爷爷的爹，这都得一百多年了，祖传一直到他家流传到现在，传家宝。你太爷爷往上数，嗯，太爷爷的爹，能对啊，祖、哦、传一百多年了。嗯，对，这是你你家的，不是俺家的啊，是俺这个欠我钱的这个人他家的。哦，你这意思就是有人顶账，拿这个银元顶账了。俺俩关系也不错，相当于也是发小。发小啊，对，呃，我我你你让我捋一捋啊，嗯，就是你发小借的你的钱，嗯，现在没还你，对，拿他的传家宝顶账了、嗯，说这块银元是他太爷爷的爹，嗯，呃，传下来的，对，呃，这块银元值一百万，对，啊，等于说他欠你一百万，嗯，不是欠我五十万，欠你五十万，嗯，对，然后拿价值一百万的银元来抵，他拿我的钱拿走很久了。哦，知道吧？他作为亏欠，将那零五十万补给我哦，算是利息啊、哦。对对，明白了。对,对,对，你今天到我这儿来，就想看一下他真正的价值和真假，嗯、是吧？看能不能值一百万，能不能值一百万？嗯、哦，对。呃，我先给你说一下啊。嗯。河南省铸造的银元我没见过，如果说是真的老的，嗯，还是酷评一两的，我估计啊，值一百万应该问题不大。我也没见过，反正。没见过吧？没见过河南的啊，是，那因为在我的这个认知点里面，河南省没有铸造过银元，只造只铸造过铜板儿。啊、嗯，银元呢是晚清那时候的大额货币。嗯，铜板啊，相当于现在的零钱，只铸造过零钱，没铸造过大额的，更何况这还是一两的。你记住，只要是清代铸造的银元里面，嗯
，酷评一两的就没有便宜的，都是贵的，那都是贵的。嗯，但是你这个东西，我现在看着啊，你刚才说是祖传的，嗯，家里放了很久。对，嗯、呃，咱从咱先说就这表面的包浆吧、嗯，这表面一点包浆都没有，这么亮，还带光。对，这就有点不靠谱。想把一块银元，从一百多年放到现在，一点包浆都不生，那就必须得密封的状态。它是包装的特别好，是用树木来了还是咋回事？那你现在这不知道啥情况。嗯嗯，从我们行内人来说，这没老气儿。啊，从专业角度来说啊，这个东西没有老气儿。对，没老气儿、嗯。另外呢，刚才咱也说了，河南省的银元我没见过。河南省没有铸造过这样的银元，那在我们行内又又来一个词儿，叫易造。嗯，没老气儿，还是易造的。现在我从这个手上看的话，应该是银的。嗯，这叫真银假币，几个点结合在一起，嗯、就是假币。对，就是假的啊,啊，假的。但是这好歹是银的，你一百万肯定是值不了。但是我估摸着啊。银的还是酷平一两的，你看比普通的银元要大一些，嗯，这个能值个几百块钱，三百两百的没问题，几百块钱也不行啊。那你朋友给你抵多少钱来着？抵一百万，一开始抵五十，抵五算一百啊，他借你五十万，对，你反正这个东西别说五十万了，嗯，五百块钱就一大关，所以你听您这一说，五十块钱我也不要，那你说这这东西不能要，对，你得去找他。还是要我的本钱吗？对，还得是要本钱，嗯，对不对？你这对这个银元不懂，你就出现顶账啥的，咱别去接。你除非是懂的东西，你可以去拿着等抵账。所以说我拿过来先叫你的专业人士看看，我都不敢承诺的。那是那是，这你从这来看，你这个朋友啊，人品有问题。啊，你说你把钱借给他了，现在没钱还就没钱还了，还拿假东西来骗你。他可能说的是祖传的，但是我估计他也不知道真假。那你刚才就说了，就一点老气儿都没有，怎么可能祖传的呀？谁家祖传这么亮，对不对？就这一点就是假的。嗯、来来来，拿着拿着，回去找他问一问，看是不是拿错了。真骗我，河南省的银元都没有，我给他数数。俺这婆婆真是重男轻女，给他孙女都弄了这几块破银元。我先上手看看吧。啊，回去也不值钱。不值钱。哦，这些都是老银元。哦，这些银元是你婆婆给你女儿准备的啊？对，给俺闺女见面礼啊，等于说是小孩的奶奶给的。对对，给的这些也可以啊，我看都是老银元。咦，这能值啥钱啊？前段时间俺那个小姑子生了一个儿，他给他给他儿打了一个金锁，他那个用他自己的老戒指打的。小姑，嗯，就是俺婆妹妹。哦，对，就你老公的妹妹，对对啊，他生了个小孩对他生了个男孩啊，呃，然后就你婆婆用她这个啥金戒指，金戒指，对她那个金戒指应该有七克多吧得，七克多，对，给她打了一个金锁，那要是换成钱的话，咋着不得四五千吗？那是，那现在黄金挺贵，对呀、啊，嗯，七克多那确实那不少值钱，对，你看这到我生了闺女了，都给我几块这。哦，您觉得重男轻女了？对，这不就因为我生的是个闺女吗？<笑>要是我儿老，他肯定都不能光给几块银元呀、啊，对不对？嗯、呃，那可能是这样，但是这给的这个银元啊，嗯、呃，您可能对银元价值不懂。我觉得给这些银元比给那个什么金戒指做了一个金锁，金锁，对，我觉得比那个应该价值要高。他给我说的都是比那好，说的是这是什么传家宝，嗯，传了好几代了。对他给我说是传家宝，对呀、啊，让我给他留着。但但是你看这因为脏那个啥了，他能值啥钱？你别看他脏，这东西确实在谁家里都是传家宝。你不传个几辈人，还真传不下来。因为像这个大头，还有这个孙小头开过纪念币，这些确实已经一百年了，哦，一百多年了，甚至，哦，知道吧？没个几代人根本传不下来。嗯，你可能对它的价值不了解。像这大头， oh. 只要是壁面上没伤的，像我们收啊，一块一千二，一块吗？对，我看了一下，总共是十块银元，对吧？对，十块。有,有八块都是大头，光这八块大头多少钱了？对不对？那那那一万块钱了呀。哦、oh. oh. ，是那有，对吧？然后这小头可能比大头价格低一点，这个也也是七八百啊，这一块也是七八百啊。Oh. 对不对？你、哦、要这么说，比金锁还贵点了。那肯定呀、啊
老年人啊，可能多少会有点重男轻女，但是，但是，你看这把传家宝，好的东西，都给你闺女留着了。他给我其实也是应该的呀，因为那又不又不像他家的姓，对不对？那是外孙。对对，不管怎么样吧，反正你婆婆把好的东西啊，都留给你们了。那以后啊，得好好孝顺老人，对吧？他可没有都留给我，这家里还有二十多块了、啊。哦，家里还有。对，我一开始以为不值钱，我也没当回事，我都没想着要。那你更应该孝顺老人了。那以后老人的这传家宝不都是你们的？孝顺哪知着我？他还有他闺女了。哦，他啥事都想着他闺女，他说不定这二十多块一元也是给他闺女留了。哦，我不中，这回去我得给他都要回来。那也不一定，他要是真是给闺女聊的，我估计早都给他了，何必放到现在呀、啊？想着可能想着偷偷的给的，偷偷的给。不、嗯、中<笑>了吧？你赶紧给我算算，看看多少钱，你把钱转给我吧。嗯、我正好最近打麻将了，手里没有钱。我玩一段时间了、哦，咦，这有点不合适吧？你看，这是奶奶给她孙女留的这个传家宝，你说你没事没事，我这赶紧弄了，回去叫那二十多块要回来，别、啊、回头他给小姑子了，咋办？那值钱。哦，赶紧卖了吧，没准还有二十多块呢。嗯，那那是你这，不过你这样直接给老人要，会不会不合适啊？没啥不合适了，以、啊、后说句不好听的，这不都是给俺留了吗？只是早给晚给的事儿、哦，没事。确定要出手？确定。要不要跟你老公商量一下？不用跟他商量啊，不用跟他商量，这给我的都是在我做主了。商量一下，我觉得比较好一点，因为毕竟这才到手的传家宝是吧？不用商量，我要是不卖，回去打麻将没钱也得给他要钱，一回事。哦，卖了吧？你看看多少钱？呃，那行，那这样，我今天啊，呃，先给你搜罗，这样我给你留三天，你回去啊，跟你老公说一下这个事儿。如果你老公不愿意让卖，到时候你再拿钱赎走，行吧？好，中中。但是你过了三天之后，你要是不来的话，那我就都算你的东西。对对对，好，那行，那就这样说了。好好好，行，好谢谢你哈。好，大姨，你说光说宝贵不行，我得先见见东西，你得让我看看东西才行啊。嗯啊，让他看看来。哦、嗯，还真放在身上。嗯，大清宣三，身板龙，龙尾出云了呀。嗯，我也不敢搁到家里，不我出去我都在我兜里放着，从年年都在我兜里装着呢。啊，一直在兜里放着、哎，你觉得这个东西应该特别贵？哎，对是吧？是的呀，那他要是真品的话，还真不简单。首先，大清宣山龙阳三剑客排在第二位，是所有龙阳里面最漂亮的。他也是清代王朝，你看宣统三年嘛，宣统三年之后，那就是辛亥革命了，就是清代皇帝铸造的最后一种中央铸造的银元。哎，嗯，龙啊非常漂亮，这个它有一个外号叫大清神龙，像这种品相，如果都真假没问题的话，值个万二八千，绝对没啥问题。但是很可惜啊，大爷，你这块银元这是假的。你你说假的那不可能，不可能。嗯，那我想问一下，你这银元从哪儿来的呀？俺家老头放的呀。家里老头放的啊。放的是多长时间呀、啊？光给俺手的都十几嘛一二十年了。哦，十几年了。哎、嗯，放十几年也不行啊。嗯。哎，你想象一下啊，这这个银元啊，刚才就说了，它能值万二八千，你就十几年前估计值个一两千块钱也没啥问题，所以那时候啊就已经有造假的了。您这小孩。你张龙都说是假的，这俺给俺家也是放了这么长时间了，咋能会有假的嘞？你说有假的那不可能，十几年前有造假的吗？现在有造假的，嗯，你现在哪有造假的？是这，大爷、嗯，你对这个银元造假啊，你可能了解的不多，嗯，你别说十几年前了，嗯，即便是放到就晚清、民国那会儿啊，嗯，他也有造假的。你看很多银元，嗯，壁面上有戳记，嗯，就是那时候的钱庄，你把这个银元存到钱庄，就相当于现在的银行一样，存到钱庄，人家也要验一下真伪，嗯，验完真假之后，哎，发现这个东西是真的，他就会打上一个他们钱庄特有的戳记，嗯
。所以现在很多银元里边有搓迹，就是因为那时候验过真假留下的痕迹，明白吧？你像一百一百多年前都有造假的，更何况十几年前呢？对不对？哦，那你说门另外有造假的吗？哎，那这肯定是假的。嗯，那这这个我估计啊，嗯，呃，就就老爷子可能以前经常逛古玩街，可能在古玩街上淘的，因为像这个银元吧，这连银子都不是。你听听声音，你听听声音。那这个我也不懂。这这肯定不是银的，嗯，这估计是铜的。你看这个一元，一元这俩字，这中间，嗯，这是不是有点发黄？是的。因为它外表是镀银的。哦，这可能来回用手摸啊摸，时间长了，就把那镀层给磨掉了。现在有点漏黄。哦，你说这是铜的呀？对，这是铜的。嗯，这这东西只能拿着玩，卖不了钱。那你说这这这能怪值多少钱嘞？卖不了钱，我不收这个。来，这个您还拿着，这个您拿着。一点钱都不值。值不值钱？那这个不值钱。那你上俺院里头，我给你找，我给你找，确实是俺传家宝，传下来的、哦。哦，这个只是让我看看。哎哎，看看。真正的好东西在家里的。啊、哦，那行，行行行行行行行。机器局的两角，其实这个价值也不低，嗯、但是这也不对呀、啊。主要是你这里面没有银呢、嗯。首先，不管是银元也好。银毫也好，你看它银元、银毫，它都占个银子。它首先这东西得是银的，然后它得是老的，那这样才有收藏价值。那现在，咱新老就先不说，这这这银银子都不是，它怎么能称为银毫呢？只能说现代的工艺品。我在视频里跟大家嗯经常讲，那个银元里面带撮儿，嗯，有没有听说过？带撮儿。对呀、啊，那撮儿是从哪来的？把银元存到钱庄里面的时候，比如说你把这块银元存到钱庄，他们是不是需要先验一下真假？是，验完之后觉得这个东西没问题，好的，他放起来。但是放放的时候，他打上一个他们钱庄特有的搓迹，对对对，是吧？这个真假？他为什么要验？是怕人家造假。对，民国都有造假的了，更何况二三十年前，对，是不是老哥？行，这东西先收起来吧，这。还有。还有，还有，行，那那拿出来咱看看，这边就是最起码都是军阀币，大真。对对，看军阀币有没有有没有有没有有没有里面有的军阀币，有没有对的？这就不行啊，这。这个这个段段，哎，段祺瑞，段祺瑞，哎，和平吧，哎，对吧？嗯，和平纪念币，但这这东西这也是连银子都不是。嗯，这个中间一个。这徐氏，呃，不是，这这这这黎胖子，黎元洪，没没没帽子，没帽子，嗯，光头黎胖子，嗯，这也不行啊，嗯，这是戴帽子的，戴帽子还挺贵，戴帽子贵，啊，这一块这一块都不简单，对，上海一两，哎对，上海一两，我就三月份领有一个拍了一千五百万，对，是吧？哎呀，把它当成行就行，不行拉倒。行就行，不行。呃，也是古玩市场上淘来的。光绪三十年，你看这个啊，湖北的双龙。这个双龙，我本人就就不看好它。那你不看好它，做工在这儿放着呢。嗯。你这所有的做工都在这儿，比较粗糙。这个也是做工粗糙。老郑，我问一下，这这你这都是都是古玩市场上淘来的。那是不，这这是老头子一个老头那不是不不是老头老头卖给你的，哎，很早很早、哎，买的贵不贵？买的不贵，但是三十啊，四十五十啊，那就不碍事，响应一两，嗯，这响应一两这么好品相的，响应一两我见的很多，但是龙鳞这么全的<笑>很少见，因为本身这个响应一两它是新疆那边的。他是马马尾洲三三三两银子，嗯，新疆那边的，新疆的做工非常粗糙，对，龙鳞全的非常少。他是卡通卡通呀，嗯，卡通的，对，这个龙是卡通的，嗯，这这这这这一看那不对，二十一年金本位三鸟、嗯，金本位下三鸟，下三鸟也是一千多万的东西，有有,有个上三鸟，有个下三鸟，上三鸟你最起码得几十万呀，嗯，十八年孙中山呀。三番，三番也得几十万，上百万的都有。这都二十一年，这是下三角。哎，对。呃，种类是这，但是东西不对。啊，对。
这是上三角。上三角。老哥，说实话，我我这儿我我这儿还真有一个，真有一个那个啥、嗯、下三角、呃、上三角、啊，您看一下，好、啊。看一下。这是 S 一米。哎呀，这个。你看一下，你看一下做工，那不一样，对吧？你看一下做工，你看一下它那个船船帆上，它一些细节都到位，你这个就比较粗糙。这个看一下，这个这个、看完了，这还有，这还有，还有，都看一下，都看。看我这个大圆包卖了，能不能换一辆车？嗯，我先上手看一看，这大银锭很少见，哎。这个元宝，我跟你说实话，绝对不便宜的。这种定型一般都是五十两的呀，哎，上面落款也有五十两重，年号，还有在哪铸造的都有落款，包括哪个银号铸造的，这下面应该是铸造工匠的名字。老哥，你这块银锭从哪来的呀？哎，说到这个银锭啊，我不得给你提一个人啊。俺车里边呃，俺那个发小，发小，啊，好嘞，跟你说说吧，穿一条裤子，哦，他现在在外边发财了，发财了，挣到大钱了，挣到大钱了，回来开的那个啥大本，嗯，哎，这啥家是 S 级的，好像 S 级的大本，反正是有钱，有钱，哎，回到俺这，请俺上县城来吃饭又玩，那一天呀，好几万。花好几万，那看来果然是挣到大钱了，阔气的很啊！不是老哥，嗯，那你这朋友发财了，嗯、跟这个银锭有啥关系啊？哎，我说实话啊，啊，你看我最近不顺，一直挣不到钱啊。我这个朋友看我心情还不好，叫我带到他家去了。哦，哎，说实话，我张口啊，准备给他借十万块钱，改善改善生活。嗯，哎，也没好意思说出来。哦，想买辆车。对，我都本来是想买车。哦，知道不知道？哎，然后嘞，他叫我带他书房去了。书房？他那书房里边东西啊，是真多呀，全部都是宝贝。瓷花、瓷器，哦，啊、包括银元啊，这个银元宝啊，一堆。他都说我这里边没有便宜，都是特别贵的，哎、都是特别贵的。哦，都俺俩的观音，小的时候好了穿一条裤子啊、哦。我趁他不注意，我叫这个银元宝给他顺走了。你趁他不注意，嗯，把这个银锭，嗯，偷偷拿走了。对，他的东西太多了，一、哦、这个东西九牛之一毛，他也不在乎这点，知道吗？哦，正好我手里给他借钱了，我正好买车的钱也有了。哦，你的意思就拿这个银锭，嗯，先换辆车。对，那你这不对啊。嗯，咱首先不管它的真假和价值。嗯，那你说你偷偷拿你朋友的东西出来卖？你觉得这合适吗？嗯、哎呀，俺俩关系好的很，没跟你说吗？小的时候好了穿一条裤子，知道吧？这啥关系啊？这你，哎，不是老哥，嗯，呃，不管是你们关系再好的朋友，嗯、有一句老话说得好，嗯，亲兄弟还明算账呢，嗯，更何况你们这朋友呢？这事你都别管了，你看能卖多少钱？我准备买辆车，改善生活。行，老哥，那我就先不讲这个银锭的来历了。嗯，那咱们下面就看一下它的真假和价值。好，啊，像这个上面落款呢是顺治年，嗯，顺治年间的铸造的银锭啊，它算是清早期了。哦，那时候很多大量的白银啊还没流入到咱们国内，那时候银锭啊数量还非常稀少。如果说是顺治年间这个银锭。然后落款字口又这么清晰，嗯，两个翅膀呢又这么漂亮。如果是老的，你知道它价值有多高吗？你说，三十到五十万没问题，这都够了。买辆车没问题，我都需要需要十万。那我下面给您说一个，您不不喜欢听的，但是这个银锭我看着，就一眼假。像这种银锭在我们行内啊，就叫一眼假。可能啊，我这个朋友，我跟你说实话，他有钱的很啊，开着大本，请俺一天花几万，咋可能买假的？不可能、嗯，不是老哥，咱现在讲的呀，不是说你朋友有没有钱，嗯、他有多少钱，嗯、而是你拿着这个银锭来来到我这儿，我给你看真假，明白吗？但是这个东西就在我这儿确实是假的，更何况呀，刚才你也说了，你朋友非常有钱，嗯
，嗯，即便他买了一个真的顺子年间的五十两大银锭，嗯，我觉得他也不会说放到，比如说书架或者哪儿，应该放在保险柜里面。哦，你想好几十万的东西呢，对不对？你再有钱也不能说随便放，不可能，呃，可能不可能的，反正这个东西我看着不对。你买车的这个愿望啊，肯定是实现不了了。另外，你刚才也说了，这来历啊不对，是吧？你说你偷偷顺走你同学的，现在不管他真的还是假的啊，你就别往外卖了，你直接呀、啊、还给他送回去，行吧？不可能，你不是站着。如果说真的的话，我我卖了之后，我再给他打电话。不不，老哥，我你听我的，不要在这种错事啊越走越远。哎，那你都别管了，这事儿。为了救俺小舅子。叫我的心安之物都拿出来了，你看看值多少钱？我先上手看看是什么样的银元。给我瞅瞅。哦，大头北洋龙，两块北洋龙。你还别说，这俩北洋龙非常漂亮，原味的，全龙鳞，非常不错。这两块是大头，哇，都是高分转光的，这么漂亮的银元。出手有点可惜啊，没办法，我珍藏这么多年了啊、哦，要不是家里碰见事儿，我也不愿意拿出来。哦，这小舅子嘛不争气。嗯，哎、呃，前几年给他评了一回事，这前几天又出了一回事，又出事了。对呀、啊，咋回事？叫我气的，朋友聚会的啊、哦，还有几个同学，喝、哦、喝了后半夜干起来了，打起来了。哎、呃，天亮之前喝了快天亮了，干起来了。酒瓶子叫人家头上打了几个窟窿，哎呀，现在人还给医院呢。他他叫人家打医院去了，他进去了。我上我上医院去看望人家，跟人家说好话，拿了三万块钱，人家叫我撵出来了。你要张嘴最少不能低于二十万。你看这叫一个家人逼来着。哎呀，俺媳妇在家又哭又闹了，我那不帮。那是那是那得帮。你看李来叔都认识，你不说都同学吗？怎么能打起来呢？你看这是那这帮小年轻。哎呀，那现在正是用钱的时候，老哥啥也不说了，呃，就就冲你这为人，你看这这这小舅子出事了，你这把银元都拿出来了，我给我得给个高价。好，谢谢老板。嗯、呃，我看了啊，这俩北洋龙都已经评过级了，叉 F 四十五分，味道都不错。嗯，这两块给你拿九千。九千。哎，这两块大头也都是极品带转光的，这两块给你拿四千五。九千四千五，那这错的还有点远，那错的有点多啊。嗯，这样老板啊，嗯，你你看看，我袋里还有个东西，这也是没办法。金砖、嗯，这我的压箱底儿都这么多东西了。我的天呀，足金五百克，那这是好东西啊。对，那一个这些东西就够了，现在金价正正高。啊，<笑>这也是没有办法，我是给他姐过日子，他都在一个地里，我也别也别长见了啊，能帮一把是一把吧。那是那是，呃，老哥是这，我这平常啊收的是银元，嗯，但这这个东西还不咋收。那你帮个忙呗，帮个忙。嗯，呃，金价现在还挺高，我记得前两天看的好像四百四十多吧。哦，这么高。那肯定得得这么高，这几这几天价格高，嗯，我估计五百克的话，那这一个就够了。估计你可以把银元可以收一收，还继续放着，继续留着。这一块儿现在五百克的话，得二十多万呢。二十多万，哎，那那差不多啊，那差那差不多了，差不多了，哎，差不多。那就先卖个这个，可以，还是咋弄？还是银元一起？嗯，要不银元我还继续放进来啊？你人还是的，我叫这个事儿过去之后呢，嗯，这个银元我这个我还收藏着，行，我把这个把这个先卖了，经常先卖了，那行。这银元说实话我挺心疼的啊，我还想继续收。那是那是，因为毕竟老银元、嗯、这不好碰，对，而且黄金啥时候有钱都可以买，对对,对,对，是吧？对,对,对,对，那这样。呃，我们这个这行的规矩啊，嗯，你不管是金砖也好，金条也好，嗯，我们都得剪开，嗯，剪开，然后用火融化一点，看一看，可以，可以，可以吧？可以，可以。那行，那我先上秤称一下，然后剪开看看，好吧？好嘞，老板，你多帮忙啊。那行，那行，那就这样说。好嘞，好嘞，好嘞，好。
。呃，老哥，你说为啥要淘这这样的银元？想一下。我有一个特殊情况啊。一九七九年，我花了我母亲的六块银元。哦。六块银元，当时上银行换的，换六块钱。哦，一等于说一块银元换一块钱，七九年的时候，一块银元换一块钱。哦，我去体检一下身体，没了六块钱花完了。嗯，所以说我现在还想着我老母亲那个事，我老母亲已经走多少年了。哦，明白了。我,我想他是，他是国六的传家宝。对，然后就给花掉了。我大概率的话，应该是，呃，老奶奶以前咋说呀？可能是嫁妆银元之类的。不是嫁妆银元啊，是我们本家。啊本家的，本家的银元。哦，你现在就是就留六块，就有六块。我一块换一块钱，到现在是一双可怜。<笑>那确实有点可惜了，现在啊，现在那时候不带不花啊。那是，那你碰到难处了，你总得总得需要花钱。不花不行。那是，呃，这这老哥现在一是有个执念，就是想再买六块银元。哎，我就想再借借六六块真银元。哦。报答了母亲的一份恩情。对对对对对，嗯。我母亲虽然说不在了，我心里还在。我就想给孩子当传家宝，也很可惜。那是那是，那咱说句实话，你说虽然以前卖掉了，因为银元这东西也不是说你碰不着。你现在有钱了，咱们可以哎经济宽裕了，咱们现在可以再买点回去。所以说，我就跟我讲，这这都是基本上是一块两块掏的。一块两块买回来。这都是一块两块。但是老哥，我看了。你这些也全部都是假的，并且我看着连银子都不是。哦，这点这也不是银。对，也不是银的。我看到这几块不是银的，我我我看一下。不是的，不是的就算了。这下五角星啊、哦，这个是我戴帽的李元洪。也是假。几十万这东西、啊。我一看到那都是假。嗯。我的天呀，江苏，这就,就没有这样的。跟家人我一言不合。嗯。不行，这还有没有了？这这些反正都不行了。还有盒子的。还有，哦，行，拿出来我先看看。这这这是假盒假币。假盒假币，我现在都不明白这假盒假币咋回事。假盒假币是咋回事，老哥？我跟你说一下，这不是 PCGS 的盒子吗？这上面不是也有也有这个编号吗？你按着这个编号去官网查一下，然后它有图片。官网的图片，哎，跟这个对不上，哦，就是假盒假币，哦，假盒假币，对，哦，这个东西还能出假盒假币，不可以投诉他吗？你投诉谁啊？投诉这个出盒人呢？这鉴你是鉴定公司，鉴定公司，这都不是人家评级公司弄的，哦，这就是人家造假的弄的，是卖银元的，对，哎，他卖假的弄出来的，明白吧？哦。你投诉，你投诉人家投诉不行啊，对不对？人家，人家，人家评级公司只是弄鉴定真伪啊。你说现在社会套路太多了。咱比如说啊，一百元的人民币，嗯，你发现了一个假钱，是吧？你说你投入人，中国人民银行，那你不是人家银行弄出来的呀。那只能投诉这个销售商。你只能对你只能投诉这个这个卖你假的这个人。再一个呢？嗯，还有啥呢？嗯，有可能人家说是工艺品卖给你的，比如说这一块银元，你说你花多少钱买的？嗯，这块银元，这块这一块银元，这几块银元搁一块拿一块都是一千多，一千多。嗯，那一千多的话，你就可以投出了。不过你这个老哥，你说这甘肃佳士的大头，叉 F 四十五的，如果 PCGS 东西没问题的话，几十万。嗯，你别说一千多，你一万多你也买不来。嗯，明白吧？那他卖，他说的是真的，他卖给人家是假的呀。那你所以说嘛，你就可以去投诉他，对，可以投诉他，但是只能说以后你在网上你碰到这么捡便宜的事儿，咱别干，不可能。你这你这这这东西你有我你再一个就签证版的，签证版的大头都来了，这都几百万的东西，你说你花一千块钱能买回来吗？都几百万。对呀、啊，我的，你这不是普通大头啊，普通大头没有这个签证，明白吧？你说我这七个全是假的，一个真全是假的。全是假的，嗯，那全是假的，别收起来了。哎，收起来，收起来，收起来，收起来。嗯，老板，你快点看看，这俺二爷给我的银元，管卖多少钱？二爷爷给的，给了这么多。对，都这三十块。我先上手瞅瞅都是啥。好。嗯，这从边尺上看，可都是阴阳啊，怎么没有国内的银元呀、啊？
。也别提了啊，俺二爷有点重男轻女。重男轻女，对，他都叫俺堂哥，那堂弟先去挑嘞。哦，那上面带龙嘞，还有带人头像嘞。啊、哦，他们都挑着玩了。我去的时候，都光剩着带老鹰来了，我都随便拿了点。哦，二爷爷分就是传家宝呢。嗯，你二爷爷这从哪儿来的呀？这，我听他说嘞，就以前斗地主的时候啊、哦，他被跑到去那个香港了。哦。呃，等于说你那祖上原来是地主，哎，是嘞。然后他跑到香港了之后啊，这今年回来了，回来了。我听之前听俺妈说嘞，他有一个闺女，但是没给他一块回来，人家好像不认他了。啊，这啥情况呀？那咱也不知道呀。他回来，他说嘞，他准备养老嘞，在家。哦，等于说是告老还乡了。哎，对，在他去他那个院子里面的时候，他回来了，他就叫俺那几个堂哥去挖。哦，这他以前他说的是他放嘞。哦，以前哦，以前他自己埋下的银元、哎。对呀、啊。哦，这不是拿出来套的分文。哦，这地主家果然是有存货。你说老百姓家，你别说你，你挖，你就把把房子扒了，那也挖不出来银元。<笑>你说你这等于说你这嫁出去的闺女是吧？嗯。你这这这都这都弄几十块，这有多少？这有多少个？他给给我三十个，三十个，对，给三十个咋回事儿嘞？啊，都搁家了几天了，小孩扔来扔去的，我看还放不住。哦，都给我扔九十个了，只剩二十六个。二十六个，那咱咱咱先对一下数量。好。哦，才放家里几天，小孩儿给扔丢几个？拿着玩儿，他看着好奇，上面带老鹰。这这东西，说实话，你放家里就得放的，就是小孩找不到的地方。搁谁家里都传家宝，你不能说让小孩来来回拿着玩是不是？这是，还真是二十六个，少，少四个，少四个，找不着了，家里找一面子，床底下都扒了都没有。我说拿过来，赶紧看看那要不要，啊、要了我都赶紧卖老头了，别搁家里了。哦。这是要出手，我先跟你说一下价格。嗯，呃，那你这个堂哥，呃，堂弟啥的，确实还是挺懂行的。嗯，因为银元，咱们国内的银元，像带龙的价格是相对来说要高一些。高。哎，对，退而求其次，那就是上面带人像的，比如说袁大头、孙小头以及传阳，那怎么着，普通的也得值个一千多一块。一千多一块。对呀、啊。呃，然后最次的就是这种阴阳了，像这种阴阳，嗯，它就比较便宜，几百块钱一块像这种阴阳，我们收的呀，一般就是四百块钱一块四百？对，这相差那么多吗？那你这这是国外的，这种阴阳属于墨西哥的银元，从晚清的时候啊就流入到咱们国内，一直到民国，到二战结束之前吧，一直都有发行。它这个发行量是相当巨大的，数量比袁大头、袁大头的数量都多，所以它的这个存世量也非常大，并且啊，你看它上面有一个老鹰，背面全部都是英文啥的。咱们中国人虽然喜欢银元，但是呢，它的主流啊还是玩这个咱们中国人自己铸造的银元，比如说龙阳、大头、小头那些。但这个国外的银元呢，嗯，就喜欢它的不多。所以它的价格就非常便宜。哦，那我这是亏大了，有点。那你这咋说呀？那确实，你二爷爷确实这是重男轻女，这挺不好的。<笑>那这回去我也给他不愿意，我就再给他去要点去。哦，家里放的还有。他还有了没有分完？哦，那你还别说，你这二爷爷，嗯，这这放的东西不少。那看来你们家以前真的是大地主。嗯，我都听到啥了说了，一大罐子。嗯，那行，那我这边下面给您算一下，等一会儿呢，呃，多少给您加点，行吧？中，谢谢您，老板。嗯，没，不客气，不客气，不客气。你好，想弄点啥？换点钱花。换点钱花。对。这是啥金砖吗？对呀、啊。哇，中央造币厂，上面应该是孙中山。那你这还是民国的金砖呀？那你有眼力，这都是俺爷传下来的。哦，爷爷的藏品。嗯。但是拎着重量，感觉不对。那只能说明你摸黄金摸的少。摸黄金摸的少。对
，你看啊，就咱们常见到的金属，黄金、白银以及铜。嗯，黄金的密度是 19.3 白银的密度是 10.5 嗯，铜的密度好像是 6.7 哦，为啥黄金拎在手上有砸手的感觉？就是因为它的密度高。嗯，现在这么大一块，这么厚。现在没有砸手的感觉，感觉轻飘飘的，这说明这个东西啊是假的，是假的。那你的手是机器啊？你往里头来的密度？嗯，刚才你说我摸黄金摸的少，哦、但是我可能摸的不多、哦，但因为我做首饰出身的、哦，主要做的就是黄金首饰。哦、你说一年吧，我过手的金首饰啊，估计也有上百斤。上百斤？你知道有多大的量吗？不知道，不知道，嗯，没关系，呃，这个东西我要不了，要不了，对，要不了，还是这都是小钱，小钱，我的天哪！我家的家传宝贝，哇，最珍贵的一个，这个是，看看看看，哇，看起来很古朴，<笑>哎，先跟你说一个啊，这在过去啊，你都摸不到它，这都是皇上才能摸出来，啊、哦，皇上把玩的东西，对，现在到你手里了，啊、哦，对。这一看这是玉的，玉猪笼，我看着也不对，那不可能啊！我跟你说啊，俺爷啊，就是咱周口远近闻名的大收藏家，俺、哦、家的那宝贝啊，嗯，不知道，故宫都没俺家多，故宫的藏品都没你们家的多。对我们那，嗯，摆的啥都是，哦，瓷啊，玉器啊，俺家还有《清明上河图》嘞，《清明上河图》对。我的天呀！<笑>我不是人家说《清明上河图》只有一件，在故宫那边放着吗？哎，你们家怎么也有一件啊？这个东西啊，咋说呀？啊，你不要光听史料记载，那这动乱了什么了再说，就是你、啊、你不花两件，哦，对不对？哦，你的意思就是那个故宫那边是假的？呃、啊，不不,不，咱家的是真的。不不不，两件，两个。哦，有两件，都是真的。哦，都是真的，对,对，真品啊、嗯。呃，画当时画了两件，对，故宫一件，咱家一件，对对对。我的天呀，我觉得也不是老的，也不能收。哎，你你留着，留着。你你可想好了吧？你要给我收了之后，以后那东西我都给你。我已经想好了啊。呃，指望俺爷的东西啊，基本上我能实现几代人不用生活了。几代人不用生活，不用工作了。那是，那你就你家那个《清明上河图》，如果是老的，对，那那就。国宝级的呀，是的，那你也不用生活了呀，对呀、啊，不用不用工作了。你家这个塑料之后，咱们长期合作。不行不行不行，我我要不了要不了，你再改改家，好吧？你的意思是假的是吧？反正我觉得不老，可能我的眼界太低，是吧？所以说啊，年轻人还是年轻人，还没完爷我的专业。对，我再换一家看看。行行行，好嘞好嘞好嘞。老哥，把你的银元拿出来啊！哇。还真不少，这没有几块，没有几块、嗯，这得有十几块吧？你这十几块不算多，原来我有一二百块的，这这这弄完了，这这写老完了。哦，原来有一两百块啊、哦，那看来家里原来肯定是地主，不然的话放不了这么多呀。哎，也不算啥地主，这都是原来上一辈收藏的，叫我给他当传家宝，给他放到我这一辈儿败了。哦，弄不成了。你看我前一阵子我一个糖尿病。啊，需要平常时就是花钱啊，啊，我卖了一部分，卖了一部分。出去出嫁的时候，我给他拿走十块。哦，这孩子结婚，我搁他上花六十块。呀，一个闺女一个儿啊！咦，你别说，你这是儿女双全呀、啊！儿女双全，这都因为这几块银，闺女也知道。啊，知道哦，闺女不定啥时间也想来，我们还有一年没有了，还想要几块，我哪有嘞？没有了啊。二嘞，曾经年我不回家的时候嘞，叫门撬开，翻箱倒柜的给我找。哦，瞅着我放的原金放哪了没？啊，俺那都地板地地没有地板砖，也没有那，俺那是砖板的砖头，我搁那个砖头地几块砖头地八块砖头地也盖着嘞。哦，地板上地满的砖，搁那地也弄着嘞。哦哦。走了，最少得走五六回还没找到。哦，在客厅那个客厅的那个砖底下。砖底不是到地平啊，这客厅地平里头，他根本都是发现不了。哦，在你不在家的时候。啊，这
，反正到后来找了五六回了，就是出去我都我有爷。其实我有一个爷，我没我没有给他说哪、oh. 个地方。你这一百多块，你说你看病是吧？看病卖卖了一部分，那你这剩下的给你儿子、给你闺女留着多好呀？哎，啥全家宝哎，到我这边都不中了。你看我经常也有病啊，咱们平常要钱嘞，他也不给我钱，年龄大了啊，也挣不了钱了。也没有，也不是很说，这说实话的，他那边也不经济不富裕啊。二嘞，他是不，他他好打牌。哦、oh, ，经济也不富裕啊，光就着有这地方都想想啊。啊，你等于说你你这年龄大了，嗯、你这儿女还有个糖尿病老病，不也没人管，没有没有，我干脆我要这个钱，啊，然后就攒到一块儿，也不给他传家宝了。嗯，干脆要这个钱都你了，我将来平常收入嘞，花点钱上哪给他要，他们不给我，我我存银行嘞，到那花钱的时候。对，去了在这，还好像没有时候去了在这。是嘞，是嘞，是嘞。手里有粮，心里不慌。对，是吧？是嘞。呃，谁有也没有，咱自己有好，对不对？那你说的也是，你这这闺女儿子不行啊，你这。他不成成不成气候都不好，啊、正干。你不管正干不正干，最起码得孝顺老人啊。他不看你，他光想孝顺，他不好好干，都给那整天打牌啊，也也不挣钱，整的经济也不宽裕，还有一条窝，闺女吧也也是就钱少，经济过不去，也是光想要这几个人，赶紧我谁也别叫他想了。这个家传家宝，我别叫他传了。嗯，赚你个钱儿。行行行，老哥，我下面我给你算一算吧。你算算确实，你这情况也是够特殊的。你这闺女儿子都靠不上，人家都说养儿养女防老，你这可倒好。呃，不单单不孝顺老人，还想望着老人的这个银元。你就剩下这这么多了，你说给你弄走了，下面还咋弄？可以，可以啊，再也没有了。那天我数了一下，总共是十三块。有几个传羊，然后其他都是大头，有有两个龙羊，大头我刚才看了一下，这两块有戳记。哦，哎，你像银元上面啊，嗯，地面只要有戳记，它就会影响它的价值。像这种带戳的，我们收的啊，行，我们收的是九百一块。然后这种龙羊呢，这个是二十九年的季后点北洋龙。这个能给个四千块钱？咦，那不让。哎，但是这个湖北龙就不行了。湖北龙也是，你看这上面有搓机，这个一我也就能给两千块钱。咦，中中中中中大不少啊！我九中五花木。啊，像这个，像这个普通的大头，还有这个二十三年传阳，嗯，地面上没有伤的这种，我们收的一千二。中中中中不少，咱咱这花那些钱你要卖了，可没有这个高。银元这东西啊。嗯，它是根据市场行情来走的，像这些都是不可复制的东西，一百多年了，往后啊肯定是价格越来越高。那我今天就给你算一算，好，呃，等一会儿算好了，另外再给咱加点。你你这情况也比较特殊。你咱那好啊，一没事没事没事。没事